下，满牛肉。今天我们来户外打野哈，找了半天没找到那个下河的路，然后跟着前面一个帅哥一个美女，他们带路，然后我们下来了，我们一定要去搬航海。这边路虽然有些蜿蜒崎岖，但是风景都比较好。上面是一个很大的水坝。你在做这？啊，全是那个小贝壳。这如果是在海里面的话，那就是啥子？呃，叫海瓜子。好多。这个地方还是不错嘛。放着嘞，让它长吧。嗯。看看有没有螃蟹？没得呀，全是贝壳。姐，哎，我想在湖那边去看看，能不能录影？一起嘛。石头上都是青苔，滑哟！你咋不去呢？我不去，那边水太急了。你不是会游泳吗？会游泳，这个哪没游？衣服裤儿打湿完。今天我们主要是过来看下那边的风景，过两天看能不能在那边做个奇特的东西，是吧？好。<笑>嗯、要在那边来个烧烤，或者来个自助餐哈。我晓得了。那种感觉绝对安逸。讲，快点儿，快点打电话说我们的东西到了。你晓得是啥子噻？走，安逸。走，走走，吃好东西了。今天那个东西要大开眼界了哈。Hello， 大家好，欢迎收看这期视频，我是超小叔。今天那个快递是我亲自买的哈，我们先吃特大生蚝，配凉皮，喏。这个不晓得，这送的芥末、牙刷，还有那个手套，想，对，想，哦，五个生蚝，想，你确定那是生蚝？生蚝，难道它不是生蚝？买的，本来我想买十个，但是他说没得货，每个都有两斤多重，最少都有两斤，也就是说五个生蚝就是十斤，哇。讲，哎，这么大的生蚝没吃过嘛？讲都没见过。给我的两比哈，如此大的生蚝，反正我是第一次见哈。五个生蚝三百块钱，六十块钱一个这样。但是这个肉吃的绝对满足。讲，嗯，我发现老板送的那个牙刷，洗那个生蚝，简直是。店家很贴心哈，还专门送一一只手套，因为生蚝容易扎到手，搞得它正式哈。对呀、啊<咳>。开始瞧生蚝，老板那么大的生蚝，我拍那么小的瞧到，你觉得跳得动吗？嗯。哎。啊。看了看了。哇，朋友们，见证奇迹的时刻来了，看个肉肥不肥啊？可以，哇，看那么大个，哇，好肥，是吧？嗯，安逸安逸安逸安逸安逸。说实话，我们杀海鲜的技术还是有点欠佳哈。哇，哎，现在找到技巧了，倒进去过后动一动，把它上面削下来。哎呀，杀那个生蚝吃奶的劲都使出来了。把里面的渣子要给它冲干净哈。烤箱我已经预热了哈，切几个小米了，还放在蒜泥里面。蒜泥我们提前调好的哈，上次剩的，来调均。今天我们又吃生蚝了，生蚝了。超叔，你咋越来越妖娆呢？首先我们每个上面喷点啤酒哈，稍微来点啤酒，然后浇蒜泥。哇哇。好香，好香。好香，好香！一层是肯定放不下的，所以说我们要分两层来烤哈。我们就开烤了哈。啊啊！进去吧，进去吧，进去吧，大、哦、哥。这种烤法我也不晓得烤好久哈，反正我们随时观察，估计大概烤个大火，烤个五分钟左右，差不多应该哈。想想怎么看起来好漂亮样。啥废话？生蚝好了，想象好像瘦了，两层瓜子了了，好
好漂亮呀！生了好了，你莫个这样呢？好了，撒上性感小葱花。阿姨阿姨，超级好生哈！哎呀，哼，今天我们五个生哈，四份凉皮。两份我们打着的那种凉虾，今天的重点是生蚝，我吃两份就是哈。朋友们看哈，两斤重一个的生蚝，好肥啊，太美妙了、啊、嗯，哇，初恋般的感觉，讲这个壳往哪放？先放着了，壳都有一斤。嗯。你不喜欢吃饭是噻？不少吃点饭。嗯。哎呀。嗯。阿姨。好美哦。烤的嫩呀。哎呀。美容院哦。嗯。这个吃起真的贵。你吃两个，我吃三个嘛，在吗？我吃了。哎呀，没事呀，大家一起共享。你看我上班好做什么？上班肥嘛。好。我看你跳得好辛苦啊。嗯。其实这种凉皮里面那种酥豌豆，相当于安逸。你还吃不着？那我吃。你还吃不？你不吃嘛，我就把它吃。颜色一好就变了哈。嗯。味道怎么样？是这个味道。酸酸甜甜。甜的。哎呀，我吃饱了。我把这个放冰箱里去。特别是夏天，吃了那个爆辣食物后，来上一碗冰镇凉虾。今天这个生蚝，除开价格有点贵以外，其他的没得毛病。安西，这是我长那么大第一次吃到那么肥、那么大的生蚝，吃在嘴里面，哇塞，这种感觉就不说了。所以，钟爱生蚝的朋友们一定要尝试哈那种特大的生蚝。又是安逸，我除了说安逸，我就不会说了。你说好吃？哇塞，巴适啊，巴适！吃饱喝好，这就是生活。生活就是要不断的尝试，不断的新鲜。今天视频就到这个地方，我们下期再见，拜拜。安逸，跟我念巴适。
，八十。对，下次记住了。这个是五十五的，妹妹。好、啊。我牛。你烧。来喂，你烧两块嘛，四十八嘛。三张。六爷也是烧的，还快的呀。六爷。六十八，烧七十万的嘛。采购。Hello， 大家好，欢迎收看这期视频，我是超小厨。今天上午跑了一上午值班年货，脚脚都跑累了，所以今天小杨买了三个猪手回来吃脚补脚。我们今天做一个红焖猪手，喽。啊，这猪手都是我洗好来的，你洗来的啊？这脚恰恰里面都是毛，脚起会传染，你不晓得吗？接满水，我们直接焯水。嘿，丽丽妈妈，我都吹卡马尔哦，隆布里个隆，隆布里个隆，布里个隆布隆隆隆。猪手下锅，开火。滴两滴料酒，我们再放几个鸟蛋哈。这明明是鸡蛋，是吗？本来就是，胡说一片。我发现我那个人好装哦，是吗？装。装的是不是你有点看不惯了？残鸟。来腰围啊！洗块姜哈，多放点姜吃去安逸。把姜拍一下就是，放点香叶、桂皮八个哈，这猪脚擦水给它擦透哈，顺便把鸡蛋煮哈。明后天我们要回老家了，回老家过后必定天天都是好吃的。哪个允许的？回去不年货呀，要炸酥肉，还要蒸烧白。还要卤牛肉、猪耳朵、鸡脚脚、猪尾巴、鸡心儿。哎呀，猪脚差不多，捞起来啊！烧猪手，锅热下油，姜下锅。猪脚下锅，姜料下锅，料酒，加水，放点老抽，炒炒酱，冰糖，再来点生抽，完美。盖上盖子，小火慢烧，两个小时。我们把鸡蛋剥出来哈。香。嗯。感觉我们好久没有正儿八经吃过饭了哈。我天天吃啥子啊？外面吃的几天都不算饭，算应酬。最少还要焖个把小时。香。嗯，看到我就耍哈儿，走。你给我看到，你耍噻。来嘛，看你一个人在那可怜，走，外面耍哈儿。变变变变变，行，嗯，应该差不多了吧？哇塞，相当的安逸啊。来，我们把鸡蛋放进去。稍微再卤一会儿，就可以搓了。再焖个几分钟就差不多了。我们来炒几根蔬菜哈，放两块盐。哇，相当的安逸。我的这是。这是一的。哇。这是香香。我的呢，又是一门的。
哎呦，这是你的。我吃肉，滴点麻油。没得了，烫子手了，把汁浇上猪脚，哇塞，哇，猪手焖蛋，开饭。你疯狂的龙鱼，好久没吃过，走走。小叔，嗯，来，哎呀，直接上手。这样，嗯，我直接来，我直接直接上手干嘛？女生不能上手，为啥子？为啥子？斯文，你说的。嗯，哈哈，我这样子不斯文。妈妈不斯文了，你装作没看到哈。哎呀呀呀呀！假如啃不动的，永远都是给我的。哎，哇！过两天回去还要吃好的。哇！吃饭，行，嗯，吃个饭。猪手卤蛋，阿姨的很容易做。哇！充几袋，妈。哇，干死我嗯，我拌的是肯定好吃，妈。是啊，嗯，我看你脸上多好好，饭都都是一碗一碗的，最近家里米比较多是吧？你不说啊？咋啃嘛？你是吃你的，那个给我留到我晚上噻。嗯。好。好。好爽。这个猪手吃起啥都好，就是难得洗手。菜都有点凉了哈，跟饭拌到一起，吃起要安一些。
，下次能不能不搬两搬黄瓜？大冬天出去冰人。啃了三根猪蹄儿，感觉上午的那个消耗的能量瞬间就回来了。一家人吃饱喝好，这就是生活。喜欢我的视频，记得点赞、关注。我是超小厨，我们下期再见，拜拜。这个炉子买回来很长时间了哈，还没怎么用过。哈喽，大家好，欢迎收看这期视频，我是超小厨，这是老妈前两天买的八斤猪板油，我们今天来炼个猪油，然后蘸一锅米饭，用猪油、酱油拌饭吃，喽。我们先把那个猪油给它切开哈，然后用我们的底锅来熬它。现在把它切哈，手上有猪油太滑了，我们垫块毛巾哈。猪油拌饭是我们小时候经常吃的一种饭，那个时候家里面条件还不是很好的时候，经常是一熬猪油就喜欢用那个猪油，加点油渣，弄点酱油，拌个米饭，哇塞，那吃的香啊！今天我们就要找一下儿时的回忆。我都没吃过。你家庭条件好噻，对吗？有的时候想想哈，人都有长处和短处，对吗？嗯。比如说我的长处就是会做饭，是吗？嗯。比如说你的长处就是会烧火，对吗？我晓得，哈儿又喊我烧火了。<笑>吃猪油拌饭，哎呀耶，好安逸哟，安逸的拌哦，哦耶耶。下，嗯，烧火，好。烧火只有小杨才得行哈，专业烧火三十年的嘛。也莫了，你要请我专门烧火的。搞一锅水，给那个猪油焯个水哈。烫哦。熊熊烈火啊。哦。等火把水烧开，然后我们把猪油在里面撩一下，出个水哈，因为猪油还是有些脏。弄把野菜儿，切点姜片，好点搁猪油哈。青菜。青椒。青椒。好抽哦。有抽的好抽，没抽的好灭。注意你的表情，要微笑。微笑。要心甘情愿的态度。抖起来。有鸟要切吃的，像报仇一样。微笑。<笑>微笑。抖起来。差不多了，我们把猪油倒下去。用那个热水给它烫一烫，洗一洗。我前面说错了，其实这个水不用烧开哈，只要有个五六十度就可以了。主要是把外面的表皮渣子给它洗一下就可以了。好，烫一下就可以了，我们给它捞起来。然后猪油下锅。开始小火熬制哈，千万不能大火，大火的话就把猪油熬化了。难道不熬化吗？不是，就把猪油熬焦了。耶、yeah, ，要装逼哦！给你买水，这个太阳太大了。然后你现在进去休息，我来看。这个太阳太晃眼睛了，不然待的时间太长，一进屋，两眼一抹黑，是吗？那还差不多。哎，水。哎呀，慢慢的熬啊
，时不时的给它搅动一下哈，把姜放下去。哇，明显闻到那个猪油的香味了。我们今天中午吃猪油拌饭，咋样？啊，好嘛。然后再吃油炸哈。嗯。啥子？再吃啥子？油炸。油炸。油炸啥子？就是这个。我们把那个油炼得差不多了，现在把那个葱放下去，再熬一会儿就差不多了哈。下葱。葱不能下锅太早哈，不然的话就糊了。我们的猪油炸就好了哈，油炸捞起来，然后打猪油让它沉淀一下，就是雪白的猪油。我们要开饭了哈，猪油拌饭，饭上面加点猪油哈，来点葱花，再来点酱油哈。曹小厨，等你那个拌饭把我们饿馋了。嘿嘿，这个饭一定要给它拌开哦，里面有酱油、猪油，这个猪油是相当的香，我跟你说。今天爸妈不在家哈，我们就随便吃点儿，吃个猪油拌饭。哎呦，配折耳根，配油炸，油炸上面撒的是那个干碟辣椒面哈，相当的安逸，但是也可以撒糖，我们不太喜欢吃糖哈。嗯我去小小厨先吃趟神厨嘛。老婆，再来一个。不吃了，还有两个小时我们就吃完了。嗯，吃不？吃不啊？这个才两盘。那你今天吃一碗，是吗？给老婆。还香哈？嗯，本来觉得很腻，但是沾上那个辣椒面，就不腻了啊。你吃干嘛？我吃好就够了。你要少吃哈，你就吃那个嘛。我瘦，我可以吃点好爽啊！这个猪油炸虽然很好吃，但是对我这种易胖的体质来说，我们还是要尽量少吃啊。我这样的还是可以多吃哈，是吗？嗯，这个可以。今天熬那个猪油，熬了将近三个小时哈，嗯，都把我们饿惨了。但是今天中午我们也还少吃，因为就好好吃晚饭，对吗？晚上爸妈也回来。好吃吗？嗯，好吃，火锅。可以。天实在太热了
炸面全是猪油。你要把板排才好吃。板排呀、啊。又熟猪又熟牛，为啥子又熟猪又熟牛呢？又能吃又能喝。<笑>这个猪油渣固然好吃也香，但是对于我这样的体质来说，我们要尽量少吃哈，因为它里面含的油脂还是比较多。如果你在下一顿的话，我们可以去，比如说烧汤啦、啊、烧大白菜之类的，烧一些蔬菜，味道也不错。今天量了八斤猪板油，拌了一碗猪油拌饭。生在农村，太阳出来了就想干干活、出出汗、安逸。今天视频就到这地方，我们下期再见，拜拜。